大家好，欢迎你再次来到读书有道，一同探索生活的深度，感悟人生的宽度，分享智慧的高度。今天要跟大家分享的是人缘变好的八大技巧，学会了左右逢源。在如今的社会中，如果一个人想要实现自己的抱负和目标，建立良好的人际关系是至关重要的。努力扩展自己的朋友圈，减少敌人，这可以帮助我们更加顺利的生活和工作。那么，我们应该如何去培养良好的人缘呢？以下八大技巧，一旦你学会了，人缘一定越来越好。一，别害怕被别人讨厌。可能您会感到疑惑。为何要提升人缘的第一步就是不要害怕被人讨厌？这是因为许多人的心中都背负着沉重的负担，过分重视他人的看法，总是小心翼翼的观察别人的反应来调整自己的行为。即便别人的态度稍有一丝变化，他们就会退缩，保持着巨大的距离。然而，问题在于。如果您把您的毛放在别人的船上，您就只能任人摆布，过分考虑他人的观点，而忽略了自己真正想要什么，会让您活得很累，并且无法获得他人的尊重和喜爱。过度迎合他人，到头来往往一无所有。有时候，适当的关心自己，会让您过得更加幸福。因为即便是最优秀的人，也无法得到所有人的喜爱和认同，因此不应过于背负心里的包袱。在这个世界上，天生就有人会不喜欢您。提升人缘的首要任务就是明确哪些人您可以与之成为朋友，与哪些人您注定只能是路人，而不是企图与所有人都成为朋友。世界上不存在绝对的平等，人际关系中的亲疏远近才是常态。二，嘴甜是一种高级生产力，言辞确实具有极大的力量。一句赞美的话语可以像开山斧一般，开启无尽的可能。而懂得赞美他人，确实是一种无形的高级生产力，其效果往往出乎人们的预料。在这个世界上。人们都渴望得到他人的赞美和认可，即使是内心坚定如磐石的人，经过层层赞美，也会感受到无尽的愉悦，心中的磐石也将绽放出花来。以一位采访一位著名音乐家的记者为例，初次见面，音乐家仅仅答应给了记者15分钟的时间，而且还规定了许多条件，比如不摆拍。不化妆，只能问事先约定好的问题。那天，音乐家的心情似乎并不尽如人意，记者便以一种亲切、赞美的方式开启了对话。我一直都非常欣赏您的音乐作品，您的每一首曲子都如此激动人心。音乐家的表情逐渐缓和，记者继续夸赞他的音乐才华。他对音乐的独到见解，以及他在音乐界的地位。记者的热情与赞美，使得原本紧张、冷漠的氛围变得愉快与和谐。原本仅仅15分钟的采访，最终持续了近一小时。音乐家最终不仅愉快地答应了拍照和化妆，而且回答了记者所有的问题，无一避讳。这个例子充分展示了。懂得赞美他人是一种非常有力的工具，往往能带来意想不到的收获。然而，有许多人却常常吝啬于赞美他人，甚至觉得赞美别人会削弱自己的价值。他们的最高赞美往往也只是还不错。实际上，向他人表达赞美并不会使我们显得低人一等，相反。它会增加他人对我们的好感。真诚的赞美他人，实际上是一种人际关系中的艺术，是一种推动人与人之间更加融洽、和谐相处的力量。三、学会普静
，对每个人都要礼貌、尊重。有些人认为，所谓的人缘好，意味着要与有利的人保持良好关系，而与无利可图的人则无关紧要。让我们更加实际一些。事实上，一座堡垒往往会在你意想不到的地方被攻破。也就是说，那些看似不重要的人。实际上可能会带来极大的破坏，只是我们未能察觉。一个在出版社工作的编辑，他对待工作上的合作伙伴态度极为不一。每当他碰到有名的作家或者大客户，他总是尽量表示出最大的热情，确保每个细节都被照顾到。但对于那些新手作者或小伙伴，他通常表现的冷漠。甚至有时忽略他们的需求和建议。有一次，他出席了一个文学活动，在那里他碰到了一个年轻的，起初他并不放在眼里的小作家。当这位年轻作家热情地与他打招呼时，他只是礼貌地点头，并快速走开，去追随那些他认为更重要的人。但他没有意识到的是。这位年轻作家的父亲正是出版社的一位高级合作伙伴，而且该作家本身在文学界也有相当大的影响力。之后，这位年轻作家与他父亲分享了这次不愉快的经历，导致出版社对这位编辑的评价大打折扣，他也因此失去了一些重要的合作机会。这个故事告诉我们。不要轻易的忽略任何一个人，每个人都值得被尊重和欣赏，因为你永远不知道这个人背后可能有的巨大影响力或他们将来的成就。四，尽可能的真诚，真诚，这是构建和维护健康人际关系的基础。人都具有洞察力，无论是敷衍、欺骗，还是轻视，都很难长久隐藏。这些负面行为终将成为破坏关系的毒药。想象一下，有人多次向你求助，希望你能为他们提供某种支持或帮助，你热心的尽力协助，但对方的反应却是漠不关心或毫不在乎。当你终于得到一些回应时，却只是一些敷衍的答复或是轻浮的表情。这种经历让人沮丧。让人觉得付出和努力都成了徒劳。在人际交往中，清晰、坦率且真诚的沟通至关重要。如果没有兴趣或动机，就直言不讳地说出来。如果有其他的考虑或顾虑，坦白表达总比藏着掖着要好。用真心去对待他人，而不是以敷衍、轻视或自以为是的态度。社交中。一些人可能以为他们能够轻易地掩饰他们的真实意图和情感，但事实上，大多数人都能敏锐地察觉到这些。每个人都有足够的智慧去分辨真伪，去感知他人的情感和态度。所以，真诚是一种无价之宝，它能够减少误解，深化相互理解。也能够减轻我们的心理负担，真诚让我们的生活更加简单而愉快。五，远离一切是非。确实，八卦和谣言总是充斥着我们的生活，有人为之着迷，亦有人成为他们的创作者和传播者。然而，古言有云：“常在河边走”，哪有不湿鞋、过于沉溺于这些流言蜚语？很可能会使人陷入无尽的纠纷和麻烦中。所谓的人缘，其实就是基于别人对你的印象和看法。如果你总是与八卦和流言蜚语相关联，即便是无心之举，也会潜移默化的损害他人对你的看法和印象。因此，人缘的好坏并非取决于他人的言行，而是取决于你自己的行为和态度。即使是无意识中听到的流言蜚语，也可能会对你的人际关系产生深远的影响。有时，即便是听都不要听。
，能够使我们远离无谓的麻烦和困扰。六，乐于助人，但绝不烂好人。维护一颗利他之心是美德的体现。有时一个简单的援手都足以留下深刻的善缘。然而，判定何时援手，何时保持距离，同样重要。一旦自我的边界被逾越，无度的索求将无疑带来痛苦，并且最终可能导致别人对你的无理指责。就拿一个实际的例子来说，有一位好心人，持续几个月每天给他家附近的乞丐施舍。然而，当他经济困难，无法继续施舍时，乞丐却愤怒不已。则问他如何可以用他的钱来养家，这听起来或许荒诞，但他揭示了人心的复杂性。助人确实能够建立积极的形象，但无度的付出可能会让你陷入得不偿失的局面。俗话有云：“生米恩，斗米仇。”足以说明，即便微小的恩怨也能引发深仇。以下几点可能是关于援助他人的小小建议，供参考。一微小的帮助无妨，但如果对方始终没有任何形式的回报，应该重新考虑是否继续提供帮助。这里的回报可以是感激的表达，重点不在于回报本身，而在于如果一个人无法表达基本的感激，那么长期的帮助只会导致你感到疲惫。二，与让你感到不适的人保持距离。你的精力和时间应该用在那些你认为值得的人身上。三，在帮助他人时，要设定个人的上下限。上限是援助的程度和范围，绝不能无止境的付出。下限则是对可以接受援助的人和事情的一个基础判定标准。明确这些原则，将帮助我们更明智。更有效的施以援手，避免无谓的困扰和误解。七，不要公开指出别人缺点，因为人家自己心知肚明。在社会交往中，不乏一些自视甚高的个体，他们常常以一种高人一等的态度，公开的、无休止的指出他人的缺陷，哪怕明知这些话会让人不快。他们时常自居道德的制高点，似乎有义务揭露他人的不足。在一般情形下，每个人都对自己的缺点有所认知，甚至比外界更为深切的了解。因此，即便无意伤害，这种无谓的指责与批判，往往也会变得多余而让人不悦。而在许多情况下，这种批判和指责，往往更多的源自批评者个人的优越感，而非真正的善意。更为重要的是，人们应该更加专注于自身的问题，而非过度的干涉他人的生活和选择。在未完全理解他人的处境和情感的前提下，轻易的发表意见与评价，往往只会显得无知和傲慢。此外，过度关注他人，也很可能会让人忽视自身的成长与改进。总之，一个更为宽容和理解的态度，以及对于个人言行的深思熟虑，将更有助于建立和谐的人际关系。我们每个人都应该避免无意中伤害他人，并且在对他人发表评价前，首先反思自己的动机和立场。八，手里的牌越多。你可能就越受欢迎。在人际关系的互动中，价值和被需要之间存在着微妙的平衡。有一种观点认为，在被忽视与被利用之间，被利用或许更能体现个体的价值和重要性。这意味着，每个人所具备的资源、能力或影响力。都可能成为他人所求的对象。这些资源可以是物质的，如财富；也可以是非物质的，如技能或社交网络。当然，人们总希望他们的关系是纯粹的，不带任何功利性质的。但在现实中，随着个体的价值提升。
他的身边也可能出现更多的关系诉求，而如何处理这些关系和需求，需要更高的智慧和技巧。无论如何，个体的价值提升，无疑会增加他在社会中的吸引力。这就好像某人曾经说过的那样：拥有资源和价值的人，即便在最偏远的地方，也会吸引到众多的朋友和关系。因此。我们每个人都应该努力提高自己的价值和影响力，并且在这个过程中，也不忘保持自己的真实和善良。以上八大技巧，你领悟到了吗？谢谢大家的收看，记得点赞、订阅和分享我们的频道。下个视频见。